আছে সেটা তুমিও জানো অপূর্বও জানে আমি তো সত্যি একটা সময় তোমাদের নিয়ে খুব খারাপ ভাব এখানে তুই যখন ছিলিস না যা যা ঘটে গেছে ঘটে গেছে সেগুলোকে ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা কর দাদা রথিন দত্ত সালা তোমার বাপ মালটা সালা হারামির হাত বাসক কাজ শেষ হতে আমায় খালাস করে দেবে না তো তুমি পাকিস্তান জেলে বন্দি বেঁচে আছো এই খবরটা যেদিন পেলাম সেদিন সারা রাত আমরা আনন্দ করেছি স্কোয়াডনের লিডার হরবিন্দর সিং তিনি তো পার্টিটা থ্রো করেছিলেন আমাকে সবাই মনে রেখেছে বলছো কি সুদীপ তোমার কথা কেউ ভুলতে পারে তুমি যে বীরত্ব দেখিয়েছ তার কোনো তুলনা নেই তুমি তো এখন আমাদের রোল মডেল চা এই সময় তিন এনেছেন যখন খেয়েই ফেলি সঞ্জয় আমরা এক ব্যাচে ছিলাম নমস্কার আমার বোন ললি নমস্কার বাই দেবো বৌদিকে দেখছি না বৌদি কোথায় বৌদির সামনে কিভাবে দাঁড়াবো আমি জানি না সুদীপের মৃত্যুর খবরটা তো আমি বৌদির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম ক্ষমা আমাকে চাইতেই হবে বৌদি বৌদি একটু আসবেন বৌদি এখন বাড়িতে নেই নেই মানে নেই মানে কালকেই বাপের বাড়ি গেছে বাপের বাড়ি তার মানে ওই কর্নওয়াল স্ট্রিট যেখানে আমি খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলাম ভালোই হলো চলো সুদীপ তুমি ও বাড়ি যাবে হ্যাঁ যাবো ও বাড়িতে না গেলে বৌদির সঙ্গে দেখা হবে কি করে চলো তাহলে ঘুরেই আসি দাদা তো এখন বেরোতে পারবে না আমার একটা জরুরি কাজে দাদাকে বেরোতে হবে ওকে নেক্সট ডে হ্যাঁ ম্যাম যাওয়া তো যেতেই পারে বাট হাই টু ইউ বদা আমি ইন্দিরাকে বলে দেবো আর তুমি শুধু শুধু নিজেকে ব্লেম করছো কেন তুমি তো জাস্ট খবরটা দিয়ে মেসেঞ্জারের কাজ করছো সুদীপ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বৌদির সঙ্গে মিট করাতে চাইছো না আমাকে প্লিজ এরকম ভাবছেন কেন আমি বুঝতে পারছি না 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 সিরিয়াস হবেন না আমি ঠাট্টা করছিলাম যাগ্গে সুদীপ এবার কাজে কথায় আসি আমাদের সকলের ইচ্ছা তুমি রিলিজ অর্ডারটা নিও না প্লিজ আই এম সরি সঞ্জয় আমি ডিসাইড করে ফেলেছি আমি আর এফোর্সে ফিরে যাব না মতটা বদলাও আমরা সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য উনি যখন বলছেন আর একবার ভেবে দেখ না দাদা আই এম সরি সঞ্জয় অনেক ভেবেই আমি ডিসিশনটা নিয়েছি আমি তোকে আগেও বলেছি আমার এফোর্সে ফিরে যাওয়ার মতন মানসিকতা নেই আমি সেটাই এফোর্সে জানিয়েছি আমি তোমাদের মাঝখানে ফিরে যেতে পারছি না আসলে গত তিন বছর আমার প্রতি অনেক ঝড় পড়ে গেছে পাচ্ছি না প্লিজ সঞ্জয় তুমি আমার কলিগদের একটু বুঝিয়ে বলো বলবো কিন্তু আমার মনে হয় না ওরা খুব বুঝবে ওরা সত্যি খুব কষ্ট পাবে প্লিজ দেখো না হলে আমি খুশি হব তবু আমি চেষ্টা করব আচ্ছা চলি নমস্কার তুই পালিয়ে যাওয়ার পথটাই বেছে নিলি তো ডালটা সেদ্ধ হলো কি এই রে তুই 
पेने लगा तुम्हें पेलम ना बोली तो तुम्हारे पेचने पेतम खान <laughs> मन शर किलोना मन हम तुम मन कि बाबा चाप दी मेने मेडिकल 
পরি চলে যাওয়াতে ওর মনে হচ্ছে যে ওর হয়তো মা হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন শেষ পরি হয়তো বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলে দেখো মনকে শান্ত করতে গেলে পরিকে খুঁজে পাওয়াটা ভীষণ দরকার প্লিজ যে করে হোক ওকে খুঁজে বার করে দাও যে করে হোক অল্টু তোমাকে আমি কতবার বলেছি যে আমি যখন বাড়িতে থাকবো তখন তুমি আমাকে বাড়িতে ফোন করবে না দরকার করলে আমি তোমাকে ফোন করব বাংলা কথা বুঝতে পারো না নাকি সে তো সবই বুঝি স্যার আপনার লোকটা আসতে দেরি করেছে তাই ফোন করেছিল अवस्था घेटे ग चला लज्जारेना मन पड़ल सही देखा बी ग बड़ जमी <laughs> छाड़बेना <laughs> कखनी दादा आमी जो दियो अमेरिका था कि कितना आमी विश्वास करी सम्पर्क कोटा दूरे था क्ले ठीक था के काचे आश्ले काचे था का ही होए कितना सम्पर्क कोटा नॉर्थ टू बेच जाए तो बोलूँ आमी कि आपना देर काचे था वो शेटा चार ना आमा सम्पर्क कोटा आपना तेरे संगे भालू था शेटा चार कि चालक देखले 
बुद्धिमती अपने बंधुटी अशिक्षित आये মুখের ভাষাটা একেবারে গেছে রাধা সত্যি সেটা কে ওই দিদা না কে কি রে তুই সত্যি মিটাকে নিয়ে আর পারি না বাবা অপূর্ব মা আবার কে দাঁড়া আমি তোকে দিচ্ছি আলাদা করে ও পারি না এই জন্য মেগুলের কিছু হয় না মানে মানে শাশুড়িগুলো হেভি দজ্জাল হয় সারা কোন বউদের পিছনে পড়ে থাকে কিভাবে ক্ষতি করা যায় এসব ভাবে আর বউগুলো কত ভালো সারা দিন কষ্ট করে রান্না করে শাশুড়ির সেবা করে গিলিয়ে আর বউগুলোই বুঝি সব ধোয়া তুলছি পাতা সেটা বলতে পারবো না শাশুড়ি ফাঁসুড়ি বহু দরজাল জিনিস হয় শক্ত হাতে দমন করতে হয় বাবা সত্যি তোর শাশুড়ির যে কি অবস্থা হবে কে আবার ওটা ধরছিস এনে এটা খা আমার শাশুড়ি আমার কি করে শাশুড়ি হবে হবে বিয়ে হলেই হবে পাগলে না নাকি আমার বিয়ে হবে আমি স্বপ্ন ভাবতে পারি না কেন হবে না নিশ্চয়ই হবে দেখিস তুই যাকে ভালোবাসিস সে ঠিক একদিন তোর কাছে ফিরে আসবে তোকে ভালোবাসবে সত্যি কথা বলছো হুম আমি যাকে মন দিয়ে ভালোবাসবো সে সত্যি সত্যি আমার কাছে ফিরে আসবে আসবে রাধা फेले भार बुझी नहीं गो पुसी कब भलोवेसे फिलल